ధనియాల చారు పొడి డిఫరెంట్గా ఉంది మామూలుగా అయితే మనం ధనియాల పొడితోటి చారు చేసుకుంటాం కదా సో అట్లా కాకుండా మిరియాల చారు అంటున్నావు కాబట్టి మరి క్విక్గా దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో మనం వాళ్ళకి చెప్పేసి మిరియాల చారు పొడికి కావాల్సిన పదార్థాలు మిరియాలు ధనియాలు జీలకర్ర చింతపండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కరివేపాకు మినపప్పు ఎండు మిర్చి సో మరి మిరియాల చారు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసారు కదండి మరి ఇప్పుడు దాన్ని వదిన ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అంటే హౌ ఈజ్ ఇట్ డిఫరెంట్ ఇది మామూలు మామూలు చారు పొడి కంటే ఎలా డిఫరెంట్ అంటావు అంటే అందులో డిఫరెంట్ ఏం లేదు ఇప్పుడు మనం టమాటా చార్ చేస్తాం ధనియాల చార్ చేస్తాం అలాగే మిరియాల చారు కాకపోతే ఏంటంటే మిరియాలు కొంచెం ఘాటు ఘాటుగా ఉంటే ఇలా జ్వరం వచ్చినప్పుడు కానీ జలుబు వచ్చినప్పుడు కానీ ఏమవుతుందంటే నోరు అంత చప్పబడిపోయినట్టు అయిపోయి కొంచెం ఘాటు ఘాటుగా తినాలి అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అప్పుడు ఏం తిన్నా రుచి తెలియదు కదా మనం దీన్ని చారు పొడిని ఎట్లా తయారు చేసుకోవాలో చూపించి స్టవ్ వెలిగించ ప్యాన్ పెట్టేసాను సో మనం అన్నీ మనం ఇన్స్టెంట్ పొడులు చేసుకుంటాం కాబట్టి అవన్నీ డ్రై రోస్ట్లోనే చేసుకోవాలి మనం అంటే నూనె కానీ నెయ్యి కానీ ఏమీ వాడట్లేదు నేను ఇందులో ముందుగా ధనియాలు వేస్తున్నావా ధనియాలు వేస్తా ఓకే ఇంకోటి చూసావా మనం ధనియాల చారు అంటే అందులో ఓన్లీ ధనియాలు మాత్రమే ఉంటాయి కానీ ఇలా మిరియాల చారులో ధనియాలు కూడా వేస్తాం మనం సో అలా ఉత్తి ధనియాల చారు చేసుకునే బదులు ఈ మిరియాల చారు చేసుకుంటే టూ ఇన్ వన్ రెండిట్లాగా ఉంటుంది అంటే మామూలుగా అయితే చారు తయారు చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే మనం వాటర్ మరిగించుకుంటాము ఆ తర్వాత వేసుకుంటే టొమాటో ముక్కలు వేసుకుంటాం లేకపోతే అది కూడా లేదు అని అంటే ఒట్టి ధనియాల పొడి అలాగే కొంచెం చింతపండు ఓ పంచదార బెల్లం ముక్కను వేస్తూ ఉంటాం కదా సో అలా కాకుండా ఇవంతా కూడా తయారు చేసి రెడీగా పెట్టేసుకున్నాము అని అంటే మనం జస్ట్ వాటర్ మరిగించుకొని ఈ పొడి వేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకు కావాలంటే ఈ మునక్కాయలు లేకపోతే టొమాటో ముక్కలు వేసుకోవచ్చు లేకపోయినా కూడా ములక్కాడలు లేదు ఎందుకంటే ములక్కాడలు అనేది సాంబార్లో వేస్తారు ఈ టమాటా వేసుకోవచ్చు ఇంకొకటి తాలింపు వేసుకునేటప్పుడు ఉల్లిపాయ ఏమంటారు వెల్లుల్లిపాయ లేకపోతే ఎండు మిరపకాయలు ఇవి వేసుకోవచ్చు అవి కూడా నేను ఇందులోనే వేసేస్తున్నాను చెప్పాలంటే ఓకే సో ఆ ప్రాసెస్ కూడా ఉండదు ఓకే సో కావాలంటే మనం తాలింపు పెట్టుకోవచ్చు పెట్టుకోకపోయినా పర్వాలేదు అవును రెండు స్పూన్ల ధనియాలు సో మనం మిరియాల చారు అంటున్నాం కాబట్టి మిరియాలు కొంచెం ఎక్కువే తీసుకుందాం టూ స్పూన్ చేస్తున్నావా టూ స్పూన్ మినపప్పు ఒక స్పూన్ ఓకే సో ఇవి తాలింపు దినుసులు లాగా అవును జీలకర్ర ఇది ఒక అర స్పూన్ వేస్తున్నాను సో దీంట్లోనే ఓ కరివేపాకు కూడా కరివేపాకు కూడా వేసేస్తున్నాను అంటే ఇంకా తాలింపు అవసరం లేదు అలా తాలింపు కూడా అవసరం లేదు అంటే మనం దీన్ని ఇప్పుడు తర్వాత మెత్తగా దంచుతాము లేదంటే కనుక మిక్సీలో అయినా కానీ చేసుకునే వాళ్ళు ఎట్లా అంటే అలా చేసుకుంటారు అప్పుడు మరి కరివేపాకు మనకి తెలియదు కదా ఇందులో మిక్స్ అయిపోతుంది కదా అలాంటప్పుడు మనకి తెలియాలి అని అంటే మనం దంచుకున్నా కొంచెం కచ్చబచ్చగానే అవుతుంది మిక్స్ చేసుకున్న పౌడర్ అవుతుంది ఇంకొకటి మనం కరివేపాకు ఇట్లా కన్నా ఇలా చేసుకొని అంటే పొడి చేసుకొని పెట్టుకోవడమే మంచిది ఇందులోనే వెల్లుల్లి కూడా వేసేస్తున్నాను ఓకే ఇవన్నీ చిన్న చిన్న వెల్లుల్లిపాయలు ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ వేస్తున్నాను వెల్లుల్లి కూడా చాలా మంచిది ఓకే అలాగే ఎండు మిరపకాయలు ఓకే ఇవి కూడా ఒక ఎనిమిది ఎండు మిరపకాయల వరకు వేసాను ఓకే ఇవి కూడా కొంచెం లైట్గా వేగనివ్వాలి ఈ ఎండు మిరపకాయలు ఇవి అంతా చాలా త్వరగా వేగిపోతాయి కాబట్టి ఎక్కువసేపు అవసరం లేదు సో ఈ దినుసులు అన్నీ కూడా వేగిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ ఇంకో రెండు నిమిషాలు తీసేస్తాం అన్నప్పుడు వేసుకుంటే సరిపోద్ది చింతపండు కూడా మరి చారు అన్నప్పుడు చారు ఇస్ నథింగ్ బట్ రసం రసం అన్న చారు అన్న ఒకటే బట్ చారులో పులుపు అనేది కంపల్సరీ కాబట్టి కొంచెం వేస్తున్నాను మన క్వాంటిటీకి తగ్గట్టు ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇందులో నేను ఉప్పు యాడ్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే చాలా మంది మర్చిపోయి వేసేస్తూ ఉంటారు ఉప్పు ఓకే మనం పొడిలో వేసామన్న విషయం గుర్తుంటుంది గుర్తుండకపోవచ్చు సో అందుకని ఏంటంటే ముందుగా వేయట్లా మనం రసం చేసుకున్నప్పుడు ఉప్పు ఒకటి యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఈ లోపు ఇది అయిపోయింది మనం ఒక ప్లేట్ లోకి తీసుకుంది చూసావు కదా అన్ని చాలా చక్కగా అటు ఎక్కువగా కాకుండా తక్కువగా కాకుండా కరెక్ట్గా వేగిపోయాయి ఇది కనుక మనం దంచుకుంటే వాటి నుంచి వచ్చే సువాసనకి ఆ ఘాటుకే ముక్కలు అదిరిపోవాలి నువ్వు దంచిన తర్వాత అంటున్నా నాకు ఇప్పుడే చాలా చక్కగా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఈ మిరియాలు కూడా వేగిన తర్వాత మంచి ఫ్లేవర్ బయటికి దానిలో నుంచి వస్తుంది అండ్ ఈ ధనియాలు కానీ వెల్లుల్లి కూడా చాలా మంచి ఫ్లేవర్ని ఇస్తుంది సో ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు చక్కగా దీన్ని మెత్తగా దంచేద్దామా మరి వచ్చాను కదా ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెళ్ళి దంచేసుకుందామా ఓకే పద ఆ వేగిన తర్వాత మిరియాలు కానీ ధనియాలు కానీ అసలు ఎంత బాగుందంటే కమ్మటి వాసన వస్తూ వదినా మరి దంచుదామా అయ్యో కష్టపడి చేసేవే కనీసం నేనన్నా దంచుతాను అన్నది ఎక్కడ వద్దులే నేనే దంచుతాను నేనే దంచుతాను నువ్వే దంచు
ఇష్టపడి చేయండి నేను నేను చేసిన ప్రతిసారి ఇష్టపడి చేస్తాను నేను దంచుతాను ఓకే అంటే చారులో తర్వాత మనం ఏవేవైతే యాడ్ చేయాలనుకుంటామో వాటన్నిటినీ కూడా ముందుగానే మనము ఇందులో వేసేస్తున్నాం కదండి సో చక్కగా మెత్తగా నలిగేలాగా మనం దంచాలి దాన్ని సో ఇది ఏంటంటే మనం మెత్తగా స్మూత్గా ఫైన్ పౌడర్లో చేయాల్సిన అవసరం లేదు రసంలో మనకి అవన్నీ తాలింపులు వేసిన తగులుతూనే ఉంటాయి కదా సో అలాగే ఇవి కూడా ఉంటాయి సో ఎలాగ కొంచెం నీళ్ళలో అది మరిగించినప్పుడు అది ఎలాగే దగ్గరికి అయిపోయి అంటే ఇవి కూడా ఉడుకుతాయి కదా ఆపేసామంటే అయిపోయింది అన్నట్టేనా అంతే కదా సో చాలా వరకు ఈ చారులో వెల్లుల్లి వెయ్యరు కొంతమంది ఏంటంటే తర్వాత పైన పోపులో వేసుకుంటూ ఉంటారు కొంతమంది అది నచ్చని వాళ్ళు అవాయిడ్ చేసేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఈ వెల్లుల్లి ఆ మిరియాలు రెండు ఉండే ఘాటుతోటి సూపర్ టేస్టీగా అయితే ఉండబోతుంది అండ్ నీకు ఒక సీక్రెట్ చెప్పనా ఇది సీక్రెట్ ఏం కాదులే చాలామంది ఇళ్ళలో వాళ్ళు చేసేదే ఇప్పుడు చారు కొంచెం ఎక్కువ పెట్టుకుంటారు కదా అది ఖర్చు కాకపోతే ఏం చేస్తారంటే దాన్ని సూప్లో తాగేస్తాం కదా మనం నేనైతే నాకు అసలు ఎక్కువ తాగినా కూడా అది డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి క్లియర్ అవుతుంది కానీ దానివల్ల నష్టం ఏం లేదు అందులో మనం మిరియాలతో పాటు ధనియాలు కూడా వేసాం రెండు కాంబినేషన్ ఘాట్ ఎక్కువ ఉంటుంది దాంతో ఎండు మిరపకాయలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఇన్ని వేసినప్పుడు ఘాట్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పు ఒక డిఫరెంట్ సూప్ లాగా ఉంటుంది ఘాటు కూడా నషాలను కంటుతుంది సో ఈ జలుబు దగ్గు రంప ఏ ఉన్నా కూడా అన్ని పోతాయి సో ఇంకేం సార్ దంచుతావు ఇంకా కావాలా సార్ నేను కష్టపడతాను నీ కోసం ఆహా గుమగుమలాడుతుందో తినా నాకు ఈ గుమగుమలాడుతూ ఆ ఘాట్ అయినా ఈ చారుని ఊహించుకుంటుంటేనే చాలా ఈజీ కదా చేసి పెట్టాలి అని అంటే నువ్వు ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పావు కదా ఓన్లీ నీళ్లు మరిగించుకొని ఇది వేసేస్తే కనుక సరిపోతుంది కావాలంటే మనము టొమాటో ముక్కలు వేసుకోవచ్చు లేకపోతే అవి కూడా లేకుండా సింపుల్ గా ప్లెయిన్ గా చారు చేసేసుకోవచ్చు తాలింపు కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు ఏంటండి నీళ్లు మరగడానికి ఎంతసేపు చిటికలో చేసిస్తాను వదిన నీకు కావాల్సిన మిరియాల చారు ఏమంటా సో చక్కగా మనకి కావలసిన విధంగా పొడి దంచేసుకున్నాం కాబట్టి కానీ చూసావా అంత పొడి అయ్యేసరికి న్యాచురల్ కలర్ ఎలా ఉందో కానీ బయట అయితే ఇట్లా న్యాచురల్ కలర్ ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేస్తారు కాబట్టి మనకి ఆ రంగును చూసి చాలా మంది మోసపోతూ ఉంటారు రంగు మనకి ఇంట్లో తయారు చేసుకుంటే అట్లా రాలేదు ఏంటి అని చెప్పేసి సో అది బేసిక్లీ ఏంటంటే కొంచెం ఆర్టిఫిషియల్ ఫుడ్ కలర్ అయినా అయి ఉండాలి లేకపోతే కనుక మనకి మనం యూజ్ చేసే మిరపకాయల వలన కూడా ఉంటుందండి ఇప్పుడు కశ్మీరీ మిరపకాయలు మనం యూజ్ చేస్తున్నామంటే దాంతో కొంచెం మనకి రంగు బాగా వస్తుంది అదే కాకుండా మనకి ఘాటు కావాలి అనుకునే మనకి లోకల్ మిరపకాయలు ఏవైతే ఉంటాయో గుంటూరు మిరపకాయలు అని సో అలాంటివి మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఘాటు బాగా వస్తుంది కానీ రంగ్ అనేది అంత బాగా రాదు అంటే కలర్ మీదకి వెళ్ళిపోకుండా హ్యాపీగా మనకి టేస్ట్ కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఈ విధంగా తీసుకొని ఎంజాయ్ చేసేయచ్చు సో ఓవరాల్గా ఏంటంటే మనకి మిరియాల చారు పొడి రెడీ అయిపోయింది వదిన మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారీ విధానం చేసేయండి మిరియాల చారు పొడికి కావాల్సిన పదార్థాలు మిరియాలు ధనియాలు జీలకర్ర చింతపండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కరివేపాకు మినప్పప్పు ఎండు మిర్చి మిరియాల చారు పొడి తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత రెండు స్పూన్ల ధనియాలు రెండు స్పూన్ల మిరియాలు ఒక స్పూన్ మినప్పప్పు అర స్పూన్ జీలకర్ర కరివేపాకు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఎనిమిది ఎండు మిర్చి చింతపండు కొద్దిగా వేసి వేయించుకోవాలి వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి వీటిని రోట్లో వేసి బాగా దంచుకొని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుంటే మిరియాల చారు పొడి రెడీ 